रावलपिंडी पाकिस्तान का कदीम शहर और शुमाल का सबसे बड़ा शहर दूसरे सेमीफाइनल का मेज़बान है तो कराची और मुल्तान ये दखनी डरबी है जिसे आप बरह रास्त देख सकेंगे पिंडी क्रिकेट स्टेडियम से जबरदस्त मुकाबला होने की तो पिच भी लाजवाब मौसम भी लाजवाब सब चीजें बिल्कुल परफेक्ट जी हाँ तो पहली गेंद आने को है इस वक्त पवीलियन से वाइड से आगाज किया हम सदाकत नए नए उभर कर सामने आ रहे हैं शानदार शॉट और गेंद पीछे छोड़ी जा रही है इस वक्त शाहरुन सिराज को उनने सर तोड़ कोशिश की लेकिन जीत गेंद की हुई और साइम अयूब की जिन्होंने इस दूसरे सेमीफाइनल का पहला चौका लगाया जो है उनको रोकना मुश्किल हो रहा है ये गेंद उनके पाले में थी और इसे महज प्लेस किया एक और उम्दा ग्राउंड शॉट साइम अयूब का शानदार शॉट झुक गए इस बार शान मसूद और गेंद को उन्होंने चलता किया अपने पहले चौके के लिए भारी किनारा लगा इस मरतबा लेकिन दूसरी स्लिप में कोई फील्डर नहीं और गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर बदकिस्मत रहे ताहिर इस मरतबा बैट्समैन को गलती करने पे मजबूर किया लेकिन किस्मत ने साथ नहीं दिया पुल शॉट खेला गेंद ठीक तरह से बल्ले पर नहीं आई लेकिन ये चंद टिपे काती हुई निकल गई हद के पार एक और उम्दा शॉट इस बार भी फील्डर अपनी अपनी जगहों पर खड़े रह गए वो अच्छा शॉट इस बार पिल पड़े इस पर थोड़ी सी जा नजर आई शान मसूद को ऑफ सिस्टम के बाहर और यही बहुत थी ओ हवा में खेला और ये कैच जो है ये पहुंच में था मिड विकेट पर जैन अब्बास के And just shows the form Shaan Basud is in. Just angling the bat, finding the gap, and as easy on the eye as it, as you'd like. Beautiful boundary. Picks that one up. It's a trademark Saim Ayub shot. He sees it's on the hips, and it's a great pickup shot from him. Most of you call it the no look shot. It's about watching the ball on the bat. It's a flick over mid wicket. It's the second time he's been very close to that fielder at mid-wicket, short mid-wicket. There you go, 50 for Shaim Ayub. His uh, first 50 in this season in Liste and seventh overall. He's got 179 this season, but first 50 now. And so well executed of 34 deliveries with five boundaries and a maximum, seven boundaries and a maximum to his name. मतलब टॉप एज हसी बुल्ला कैच कर लेंगे और शान मसूद आउट हो गए लगता है कि बैक ऑफ द बैट ये लगी है बॉल क्योंकि वो शॉट थ्रू कर चुके थे जब बॉल पहुंचा शान थोड़े से हैरान परेशान लग रहे हैं लेकिन ये वो विकेट थी जिसकी जरूरत थी मुल्तान को और इस तरह शान मसूद कैच हसीबुल्ला बोल्ड इमरान इकतालीस सन अड़तीस गेंदों का सामना करने के बाद एक पर एक कराची वाइट्स और स्मार्ट पुल क्या है यह अच्छी पुल है अथॉरिटी वाली और चार रन के लिए गेंद बाहर चली गई स्लॉग स्लॉग स्वीप अनादर बाउंड्री इज ड्रैग इट फ्रॉम आउटसाइड ऑफ सेफ अवे वेन यू ट्राई टू कर्ब द स्पिन फ्रॉम लेफ्ट आर्म रिस्ट स्पिनर एंड दिस वन विल बी पोल्ड ओवर मेड विकेट दिस वन फोर रन सैम यूब You drop shot to him. He is watching the ball like a football at the moment. The kind of form he is in, I think the bowler was lucky not to get hit for six on this delivery. This one again has been swept wonderfully well. Great control. Sam Ayub is toying with the bowling. He's playing to his own. Catch it, bye bye, catch it. And Sam is gone. How unlucky! That's a soft dismissal. 
off a googly, trying to work it on the leg side, and he goes for 95. That's a tragic end to a wonderful display of batting by Saim Ayub. He scored 95 of 85, 86 in the end, the one that he got out to, and he would be very disappointed. It was a googly, and I think he read it late, but by the time, he couldn't do anything about it. ये बड़ा शॉट ये पाले में थी और हबीब ने छक्का लगाया बड़ी अपील फैसला फ्रीदी ने आउट दे दिया है बहुत देर इंतजार किया वक्त लिया अपना फैसला फ्रीदी ने और फाइनली आउट करार दिया ये बड़ी विकेट है जहां बाहर से खेल गए इनका बल्ला जो है वो बाहर से आया और लग स्टम यहां दिखाई दे रही थी इसी अंपायर ने आउट करार दिया रीड नहीं कर सके असद शफीक इसमें कोई शुभा नहीं उनने बनाए चार एक सौ अठहत्तर पे तीन और ये गेंद आ गई बल्ले की लपेट में अच्छा स्लॉग स्वीप एक और छक्का यहां हबीब का ये अच्छा शॉट खेला इनसाइड आउट और इन्होंने पिक कर लिया था बॉलर को हाथ से आला बैटिंग दानिशी एक और अच्छा शॉट इस बार उड़ा दिया इसे एक्स्ट्रा कवर पर एक और चौका और इसे उठा दिया फाइनल को मुश्किल होगी लगता नहीं कि वो गेंद के नीचे आ पाएंगे और ये कमाल का कैच ना काबले यकीन सदाकत कई बार उन्हें अपने कंधे के ऊपर देखना पड़ा गेंद उसे दूर निकल रही थी और ये सीजन के बेहतरीन कैचेज में से एक था प्री प्लान शॉट स्कोर लेके ऊपर से खेलना चाहते थे टॉप एज बहुत देर बॉल हवा में रही और नजरें जमाई रखी और शानदार कैच ये कैच है बेहतर कैच हमने पूरे सीजन में नहीं देखा है और हबीबुल्लाह की विकेट हासिल की है इमरान रंधावा ने 40 रन बनाकर वापस जाएंगे गॉन ही जस्ट प्रॉब्ली जस्ट ट्राई टू स्विंग एट इट वाज आउटसाइड द ऑस्टम क्वाइट फुल नेवर गॉट बिहाइंड इट Looked like a soft dismissal. It was pitched up. Azam just went through the strokes. Just missed it all together. He'd be disappointed with that. The big man, he's gone for six. This phase of the game, you'll see an odd boundary, but a lot of strike rotation starts off well. Two full on to the leg stump. And a good on drive there, first up. Down on one knee and get it down to Kao Kona for a maximum. He does have the ability to hit it big. एक और कामयाबी हासिल होगी इस दौरान. तो ये फैसल की एक कामयाबी है. इस मौके पर जो क्रिटिकल जंक्शन था, साइड दिस के एक पूछा स्टोक खेल लेंगे. तो जिसका आप जिक्र कर रहे थे. बार बार ऑन साइड पे. और आप इस तरह के शॉट को एक्सेक्यूट करने के लिए एटलीस्ट आपको देखना पड़ता है बॉल को आखिर तक नाकाम रहे दानिश अजीज इसमें तैतीस रन बनाए बयालीस गेंदों पर अब अब ये एक अच्छी अटैम्प्ट है इम्प्रोवाइजेशन है जरूरत मंदाना स्टॉक था ये और गेंद उसी जगह पर गई जहां पर सरफराज ने एम किया था इसे इस बार ऊंचा स्टॉक ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी चार रन के लिए बाहर इस बार कदों का इस्तेमाल किया है ये अच्छा मेडल किया है बहुत शानदार और गेंद चार रन के लिए बाहर जा चुके तो ये मीट ऑफ द बैट स्ट्रोक खेला गया था और पलक चपकते ही गेंद बाहर चली गई चौके के लिए जोरदार तरीके से घुमाया इस बार गेंद काफी देर तक हवा में रही है और फील्डर ने गेंद के नीचे आए और एक स्ट्रेट फॉरवर्ड का तो कामयाबी हासिल हुई ताहिर को और सरफराज अपनी विकेट खो बैठे एक अच्छा कैच लिया डीप मिड विकेट बाउंड्री पे शहजाद शायद उधर फील्डिंग कर रहे थे और सरफराज अहमद अट्ठाईस रन बना सके सताइस पे अच्छी बॉलिंग ताहिर की इस बार कौन साइड पर बड़ा दिलकश तरीका है बड़ा उम्दा मीट ऑफ द बैट एक और जबरदस्त चौका इस बार ऑफ साइड पर और गेंद जाएगी चार रन के लिए बाहर बड़ा उमदा चौका बिल्कुल मीट ऑफ द बैट और गेंद उस जगह पर गई जहां पर इसको अनफरली पहुंचाना चाहते थे इस गेंद को ऊंचा खेला इस बार जरा 
इस जगह पर खेला जहां पर जो गैर आबाद जगह थी और थोड़ी अफरा तफरी हुई है लेकिन नहीं पहुंच गए बावजूद कुछ हिकप्स के और अंपायर ने अब टीवी अंपायर राशिद रियाज ने रेफर कर दिया है ये एक इंटरेस्टिंग मामला होगा ये देखिए अब लेकिन सुहेल खान जो है शायद पहले अपनी ब्रेक्स लगा दी वक्त से पहले क्योंकि अंपायर के साथ उनकी जो है टक्कर हुई है हल्की सी इस तरह सुहेल खान रन आउट हुए शहजाद और ताहिर का जो मेलगामिज्म था एक रन बनाकर दो दाते किसे खेलना चाहते थे और अपने विकेट खो बैठे अनवर अली क्लीन बोल्ड हुए तो एक और कामयाबी हासिल हुई अब मुल्तान रीजन्स को ये बॉल विद इन द स्टम्प्स था ये इसकी अच्छी बात थी चौदह गेंदों में बाईस रन बनाए एक इम्पैक्ट क्रिएट किया लेकिन अब भी पाँच बॉलों का खेल बाकी है दो सौ अस्सी पे नौ कराची बॉल हो गए तो ये उस जगह पर गेंद की सदाकत ने जो खाली थी ऑफ साइड ऑफ स्टम्प इसको स्टेयर करना चाहते थे या खेलना चाहते थे बैट्समैन गुलाम मुदसर अपनी विकेट खो बैठे बार फिर स्टम्प्स में बॉल किया और गुलाम मुदसर सब कुछ पहनकर भी बॉल को बस जगह देते नजर आए इस के अंदर उन्होंने बिल्कुल कोशिश नहीं की कि बॉल को आराम से खेलें और नुमान को बैटिंग कराएं कराची की टीम 280 सौ अस्सी रन बना के ऑल आउट हुई और पूरे ओवर्स खेलने में नाकाम रही एक शानदार स्टार्ट के बाद भी और यही वो चीज़ है जिससे पाकिस्तान टीम को भी मसाइल रहे वर्ल्ड कप में चार या पाँच दफ़ा टीम ऑल आउट हुई है ये कराची वाइट्स का बैटिंग कार्ड है 41 वन रन शान ने किए पचानवे रन साइम अयूब ने बनाए और हबीब 40 तो टॉप थ्री के बाद अगर हम देखें तो चार तैतीस अट्ठाईस बाईस कोई बड़े कन्वर्जन नहीं हमें नजर आए और वो जो एक कह लीजिए कि आइडियल एंड होना चाहिए था इस स्टार्ट के बाद वो ना हो सका करा एक सौ छः का स्टार्ट था और फिर दूसरी विकेट एक सौ पैंसठ तक स्कोर को लेकर ये बॉलिंग एनालिसिस है और जिससे आप सदाकत का जिक्र कर रहे थे इंडियन टू फोर फोर्टी फाइव बिसाइड थ्री फोर फिफ्टी एट बाय इमरान और फिर ताहिर वन फोर्टी नाइन वन और फोर्टी वन बाय जाहिद फैसल टू फोर फिफ्टी टू तो अच्छी बॉलिंग रही बाई ऑल मीन्स ये एक अच्छा मैच होने के लिए जा रहा है छः आशारी दो चार की औसत दरकार है मुल्तान को इसमें नजर आ जाए ये पहली गेंद इसको ये लगता है कुछ ज्यादा एतम दिखाया जैन ने इस बार इसको ऑफ द हिप अच्छे तरीके से खेल पाए या नहीं अंपायर का सिग्नल देखना होगा लेकिन गेंद चार रन के लिए जाके बाउंड्री लाइन को टकरा चुकी है तो ये बैट से खेला गया स्ट्रोक था तो अब खाता खोल लिया है अच्छे तरीके से बैटिंग करते हुए और जबरदस्त अपील है और आउट हो जाएंगे तो इस तरह पहली कामयाबी हासिल हुई है और मुल्तान रीजन को धचका लगा है इस लेंथ का जिक्र हम बार बार करते आए हैं यही लेंस आपको विकेट से दिलवाएगी डिसअपॉइंटेड होंगे क्योंकि बहुत कुछ डिपेंडेंट था शर्जील खान पे वापस जाना होगा अपील करते चले जा रहे हैं लेकिन कोई असर नहीं पाए पर लेकिन ये देखिए कि बैटर कितने कॉन्फिडेंट थे उन्होंने कोई असर नहीं लिया और अपना रन मुकम्मल किया बहुत अच्छा इस्तेमाल जिसे कहते हैं इस रोल ऑफ द लिस्ट और गेंद गई स्क्वेयर लेग के बाहर चार रन तो बड़ा अच्छा आगा जो खाता खोला है हसी बोल रहे इट वॉज ट्री टू वॉच ये फैसी ड्राइव से अपील करते चले जा रहे हैं तो इस तरह एक और कामयाबी हासिल हुई और इस बार जैन हदफ थे और वो बाहर जा चुके हैं मायूस दिखाई दे रहे हैं बहुत दूर था ये बॉल यहाँ से अब ये तो नहीं बता पाएंगे कि एज लगा या नहीं डिसअपॉइंटेड होना चाहिए अपने शॉर्ट सिलेक्शन पे छह रन बनाकर वापस जाएंगे सत्रह पर दो This one has been threaded through mid on and mid off will go for a four wasn't timed was intended to go somewhere through the covers but it went down the ground This one has been played with the swing over square leg flicked didn't quite time it but it'll be enough for it to go to the boundary That's a little more flat batted shot rather than playing through the line The cam starts that. What a shot through the line! What a shot! That's the power of Suhaib Maksud. He can really make you look ordinary as a baller at times. Oh, add that boundary, make it 12 of 21. Catch it! 
चिपकी आए से फील्डर भागे भागे आए लेकिन बाई सेट कर दिया लॉन्ग ऑन लॉन्ग ऑफ दोनों को उमदा फुटवर्क हवा में लूज शॉट खेला सरफराज अहमद ने फील्डर कवर पोजीशन पर और एक आसान सा कैच कप्तान के पास गया और यूं ये खतरनाक पार्टनरशिप जो 50 पर पहुंच गई थी वहीं खत्म हो गई ये देखिए उनका वेट पीछे की तरफ ही रहा और वो उसको बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर सके सरफराज अहमद की खुशी फील्ड में उन्होंने कैच लिया बगैर ग्लव्स के और बड़ी कामयाबी नुमान ने दिलाई सुहेब आउट हुए बत्तीस रन बना के और वही किया है इस बार कदमों का बेहतरीन इस्तेमाल अनवर अली की ज्यादा रफ्तार नहीं और गेंद को बसानी चलता किया लॉन्ग ऑन के बाहर स्वीप शॉट खेल दिया शॉट फाइन से दूर और बैकवर्ड स्क्वायर लेग से भी दूर चार रन हासिल किए Run out chance run out chance gone This was the call from the non striker and the striker did not respond whatsoever They haven't played much cricket together so this was expected yes no yes no The captain has to walk back after scoring 7 runs Is bar kadmon ka istemal kiya ye bharpoor shot hai और गेंद सीधी लॉन्ग ऑन के ऊपर से छह रन के लिए बाहर तो एक वेलकम चक्का इस बार फिर वही स्ट्रोक रिपीट किया है और एक और ऊंचा छक्का तो ये जो ओवर है बड़ा इवेंटफुल है एक बार फिर कैचेट कैचेट की आवाज और गेंद सीधी फील्डर के पास तो ये एक स्टेट फॉरवर्ड कैच था सामने के सॉफ्ट हैंड थे और ये एक प्लान था गेंद को पुश किया लेकिन इस बार थोड़ा शॉर्ट रखा मिड विकेट के ऊपर से खेलना चाहते थे लेकिन इस बार ना उतनी टाइमिंग ना मेडल हुआ और एक आसान कैच साइम अयूब का और असर शफीक बड़े पंप्ड अप इस विकेट को लेने के बाद 26 रन बनाए शहजाद ने 116 पे पांच ये अच्छी ड्राइव है लॉफ्ट ड्राइव है डीप कवर के जाने और गेंद चार रन के लिए बाउंड्री लाइन के बाहर जा चुकी है और यहां पर एक बड़ा छक्का होगा इस बार लॉफ्ट किया है मिड विकेट के ऊपर से और गेंद गई बहुत दूर सीढ़ियों के अंदर ये एक तोहफा था फुल टॉस जूसी फुल टॉस और लेग साइड पर इसको अच्छे तरीके से घुमा दिया रंधावा ने और एक खूबसूरत चौका हासिल किया You see that another boundary every time. The package you just showed to us against fast bowlers and this shot, when he's given the attack, come down the wicket and created a length, he's been successful. High up, opportunity here for a catch at mid wicket and is taken. When it piles on you for the almost 10 runs and over, you're bound to come up with these shots. A good ball there. And Randhawa couldn't get. Got on top of the bounce, high on the splice, and Asad Shafiq has got a very, very safe pair of hands. Randhawa's brief flurry has come to an end. Gone for 28. It's got something on it. It's got something on it. Just a flick on the way down the leg side, and Zayed Nemud walks with wicket number seven now fall. Got a glove on it. Azam Khan moved well. And Sohail Khan really deserved those wickets that are coming his way now. He's bowled splendidly. Zaid gone without troubling the scorers. Go oh, where you go. He didn't know where his off stump was. I don't know what he was thinking. He's just at let one go onto the off stump. Have a look. You can see two and a half stumps. And this one was hitting off stump. He heard the death rattle. Sohail Khan three wickets and a maiden. has picked up that was a bad rare ball from uh, norman again i don't know what he's trying to do with haseeb on strike he's been bowling on his legs again making room and playing over extra cover that's a smashed 
drive over the fielder there. And he does that full and straight. Too good from Sohail Khan. The experienced man has came up with the goods in a big match. Gets that reverse going, swinging in and hitting that leg stump. That makes it wicket number four for Sohail Khan. One for Sadaqat. 190 for nine. Uh, hit uh, high in the air. That will clear the boundary. Maximum to Hasibullah. Good shot. This is a great shot. And a bad feeling. Scoop. Reverse scoop. And four runs. And more than 97. अब आप पहुंचे हैं नौजवान हसीबुल्ला और वहीं से गेंद को निकाल दिया चार रन्स और सातवीं सेंचुरी हसीबुल्ला खान की उन्हें बड़ी उम्दा बैटिंग की तन्हे तन्हा वो ये जंग लड़ते रहे इस बड़े मैच में मुल्तान के लिए और दाद और तालियों के मुस्ताहे कहें क्या ज़्यादा एक्सप्रेशंस दिखाए नहीं हैं ज़्यादा स because they know that if they can do a good batting, they should give them a chance. Umpire, the Roshni is taking a chance. And they probably want to play fast in this moment. They don't do the ball and the ball is finished. So, the team of the Karachi team has been in the 43 runs. The team of the Karachi team has been in the DLS method. The team of the Karachi team has been in the DLS method. और सरफराज अहमद की कप्तानी में कराची ने पाकिस्तान कप 2023 का फाइनल खेलने का एजाज हासिल कर लिया है। बहुत कुछ डिपेंडेंट था शरजील खान और सोहेब मकसूद पे लेकिन दोनों ही फ्लॉप हो गए। ऑल्डो एक यंग उभरते हुए बैटर ने कोशिश जरूर की सिंगल हैंडेडली लेकिन उनके साथ अगर आप देखें किसी ने साथ ही नहीं दिया बत्तीस रन सोहेब ने बनाए छब्बीस शहजाद ने बनाए इमरान दावा ने अट्ठाईस रन की इनिंग खेली लेकिन जितनी क्वालिटी बॉलिंग लाइनअप थी उसके लिए एक परफॉर्मेंस थोड़ा कम थी इसलिए दो सौ नतीस रन ही बना सके इकतालीस ओवर्स में जहां तक बॉलिंग का ताल्लुक है नई गेंद के साथ सुहेल शुरू में मुदस्सर के साथ महंगे थे लेकिन मुदस्सर ने जो दो विकटें उड़ाई इब्तदा में उससे रास्ता साफ हो गया जैन अब्बास और शर्जील दोनों को जल्दी उनने चलता किया बाधा था स्पिनर नौमान अली एक बार फिर उम्दा बॉलिंग करने में कामयाब हुए असद शफीक ने पांच ओवर के लिए ऑफ स्पिन की और एक खिलाड़ी को उन्हें आउट किया सुहेल खान सबसे कामयाब बॉलर रहे चार विकेटों के साथ कराची ने बनाए 280 और जवाब में जिस वक्त मैच खत्म किया गया 239 पर नौ खिलाड़ी मुल्तान के आउट थे हसीब ने सेंचुरी स्कोर की इस मैच की इकलौती और कराची ने तैंतालीस रन से ये दूसरा सेमीफाइनल जीत लिया है